హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు అనూస్ హోమ్ కిచెన్ ఈరోజు మనం శనగ గుగ్గిలను ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూద్దాం ఇవి చాలా హెల్దీ ఐటెం అండి దీనిలో పోషకాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి దీనిలో పీచు పదార్థం కూడా ఎక్కువగా ఉండడం వలన ఇది మన శరీరంలో ఉన్న బ్యాడ్ కొలెస్ట్రాల్ని తొలగిస్తుంది మనం ఈ శనగ గుగ్గిలను ఎలా తయారు చేసుకోవాలో అందుకు ఏం కావాలో చూద్దాం ముందుగా రెండు వందల గ్రాముల శనగల్ని తీసుకున్నాను కొంచెం వెల్లుల్లిని తీసుకొని ఇలా చిన్నగా కట్ చేసుకొని పెట్టుకున్నాను ఒక స్పూన్ చాట్ మసాలా కొంచెం కరివేపాకు మూడు పచ్చిమిర్చిని ఇలా మీకు వీలైనంత సన్నగా కట్ చేసుకోవాలి నాలుగు ఎండుమిర్చి రుచికి తగినంత ఉప్పు వన్ స్పూన్ జీరా టూ స్పూన్స్ నూనె వన్ స్పూన్ పప్పు గింజలు ఇప్పుడు మనం ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూద్దాం ముందుగా శనగలని ఇలా వాటర్ యాడ్ చేసి ఒక టూ ఆర్ త్రీ టైమ్స్ మంచిగా వాష్ చేసుకోవాలి ఈ శనగలు తినటం వలన ఆకలి కూడా త్వరగా వేయదు ఈ వాటర్ని తీసేసి ఇప్పుడు మళ్ళీ వాటర్ని యాడ్ చేసుకొని మూత పెట్టి ఒక రెండు గంటల సేపు వీటిని నాననివ్వాలి ఒక టూ అవర్స్ తర్వాత ఈ వాటర్ అంతా దీనికి శనగలు పీల్చుకొని చూసారా ఇలా అవుతాయి ఇప్పుడు వీటిని నేను ఒక బౌల్లోకి తీసుకొని వన్ గ్లాస్ వాటర్ని యాడ్ చేసి కొంచెం ఉప్పు వేసి ఉడికించి పెట్టుకున్నాను ఇప్పుడు ఒక ప్యాన్ పెట్టుకొని దానిలో వన్ స్పూన్ జీరా వన్ స్పూన్ పోపు గింజలు కట్ చేసుకొని పెట్టుకున్న వెల్లుల్లిని కూడా యాడ్ చేసుకున్నాను ఇప్పుడు దీనిలో పచ్చిమిర్చిని కూడా యాడ్ చేసుకుందాం ఇదంతా ఒకసారి కలుపుకొని దీనిలో ఎండుమిర్చిని కూడా యాడ్ చేసుకుందాం ఇవి కొంచెం కలర్ మారేంత వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి శనగల్లో పొటాషియం మెగ్నీషియం క్యాల్షియం లాంటి ఎన్నో రకాల మినరల్స్ ఉంటాయి కాబట్టి ఇది హై బీపీ ఉన్నవారిని కూడా కంట్రోల్ చేస్తాయి కొంచెం కరివేపాకును యాడ్ చేసుకున్నాను ఇదంతా మరొకసారి కలుపుకొని దీనిలో కొంచెం సాల్ట్ని యాడ్ చేసుకున్నాను నేను శనగల్లో కొంచెం ఉప్పు వేసి ఉడికించాను కాబట్టి ఇక్కడ తగ్గట్టుగా వేసుకుంటున్నాను ఇదంతా మరొకసారి మంచిగా కలుపుకోవాలి ఇలా కలుపుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు వీటిలో ఉడకబెట్టి పెట్టుకున్న శనగల్ని యాడ్ చేసుకుందాం ఇప్పుడు ఇదంతా మరొకసారి మంచిగా కలుపుకోవాలి ఇలా అంతా కలుపుకున్న తర్వాత దీనిలో వన్ స్పూన్ చాట్ మసాలా దీనిలో కొత్తిమీరను కూడా యాడ్ చేసుకుందాం ఇదంతా మరొకసారి మంచిగా కలుపుకున్న తర్వాత ఇదంతా మరొకసారి మంచిగా కలుపుకున్న తర్వాత దీనిలో ఒక స్పూన్ నిమ్మరసాన్ని కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి ఈ నాన్ వెజ్ తినలేని వారికి ఈ శనగలు ఒక గొప్ప వరం అని చెప్పుకోవచ్చు ఎందుకంటే నాన్ వెజ్లో ఉన్న ప్రోటీన్స్ మనకు ఈ శనగల వల్ల లభిస్తాయి ఇది నిమ్మరసం అంతా యాడ్ చేసుకొని మరొకసారి ఇదంతా మంచిగా మిక్స్ చేసుకొని సర్వ్ చేసుకుంటే ఎంతో టేస్టీగా ఉండే శనగ గొగ్గిళ్ళు రెడీ మీకు నా వీడియో నచ్చినట్లయితే తప్పకుండా నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోగలరు Thank you friends thank you for watching